వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఉత్తర ద్వార దర్శనం కోసం భక్తులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు ఆ ద్వారంగుండా స్వామివారిని దర్శించుకుంటే సకల పాపాలు హరిస్తాయని వైకుంఠ ప్రాప్తి సిద్ధిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం సంవత్సరంలో ఒక్కసారి వచ్చే ఈ ఉత్తర ద్వార దర్శనం కోసం అన్ని వైష్ణవ దేవాలయాలు భక్తులతో క్రిక్కిరిసిపోయి ఉంటాయి అయితే ఇప్పుడు మేము మీకు తెలియజేయబోయే దేవాలయం నిర్మించడమే ఉత్తర ద్వార దర్శనం కలిగేట్టుగా నిర్మించారు ఇక్కడ నిత్యం ఉత్తర ద్వారం గుండానే ప్రవేశించి స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆయన కృపకు పాత్రులు కావచ్చు ఇప్పుడు ఆ వివరాలు మీకోసం కలియుగంలో తన భక్తుల మొరలు ఆలకించడానికి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిగా నాలుగు ప్రదేశాలలో అవతరిస్తానని కశ్యప మహర్షికి వరమిస్తాడు అవి వెంకటాత్రి ద్వారకా తిరుమల వాడపల్లి ఉపమాక దశావతారాలలో పదవ అవతారమైన కల్కి అవతారం ఈ అవతార విశిష్టతకు తగ్గట్టుగా స్వామివారు గుర్రంపై శ్రీ వెంకటేశ్వరునిగా దర్శనమిచ్చే అరుదైన విలక్షణ క్షేత్రం విశాఖ జిల్లాలోని ఉపమాక దేవాలయం కల్కి అవతార తత్వం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి రూపం కలిగిన దివ్య క్షేత్రమే ఈ ఉపమాక క్షేత్రం ఈ ఉపమాక క్షేత్రంలో స్వామి కల్కి వెంకటేశ్వరుడిగా అవతరిస్తానని పురాణాలలో పేర్కొనబడి ఉన్నది నిత్యం ఉత్తర ద్వారం గుండా ప్రవేశించి స్వామివారిని దర్శించుకునే పుణ్యక్షేత్రం ఒక్క విశాఖ జిల్లాలోనే ఉపమాక వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం తప్ప దేశంలోనే మరెక్కడా లేదు గరుడాద్రి పర్వతం మీద స్వయంభూగా వెలసిన స్వామివారి విగ్రహం ఆరు భుజాలతో ఆయుధాలతో గుర్రంపై కూర్చుని ఉత్తర దిక్కును చూస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది ఏడాది పొడుగున భక్తులకు ఉత్తర ద్వార దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగించే ఉపమాక వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఎంతో పురాణ ప్రసిద్ధమైనది ఉపమాక అంటే ఉపమానము లేనిదని అర్థం మోకాళ్ల పర్వతాన్ని తలపకు తెచ్చే గరుడాద్రి శిఖరం మీద స్వామివారికి నిర్వహించే నిత్య కైంకర్యాలు భక్తులకు తిరుమలనే గుర్తుకు తెస్తాయి పురాణ కథనం ప్రకారం ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముణ్ణి గరుత్మంతుడు ఎల్లప్పుడూ తన వీపు మీదే ఉండే విధంగా వరం ప్రసాదించమని వేడ్కొనగా అందుకు స్వామి సమ్మతించి కలియుగంలో గరుత్మంతుడు పర్వత రూపంగా తాను అదే కొండపై స్థిరపడతానని అభయం ఇచ్చినట్లు స్థల పురాణం చెబుతోంది అయితే స్వామి భారాన్ని మోయలేక గరుడాద్రి పర్వతం కృంగిపోసాగింది అప్పుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తన రెండవ పాదాన్ని ఏడు కొండలపై మోపి అక్కడ వెలసి రాత్రులు మాత్రమే ఇక్కడ పవళించడానికి వస్తూ ఉంటారట అందుకని ఈ ఆలయాన్ని పగటిపూట మాత్రమే తెరిచి ఉంచుతారట కొండ దిగువన వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవమూర్తులను ఆలయాన్ని సంరక్షించేందుకు వేణుగోపాలస్వామి ఆలయాన్ని నారద మహర్షుల వారు తానే స్వయంగా నిర్మించినట్లు ప్రతీతి వేణుగోపాలస్వామి వారి ఆలయం ప్రక్కనే ఆండాళ్ అమ్మవారి ఆలయం ఉంది ధనుర్మాసంలో ఈ అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహిస్తారు బ్రహ్మ కశ్యపుడు కలిసి తపస్సు చేసిన ఫలితంగా ఒక తటాకం వెలసింది బంధుర సరస్సుగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ తటాకంలో స్నానమాచరిస్తే సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం ప్రతి ఏడు ఫాల్గుణ శుద్ధ ఏకాదశి నాడు అంటే వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు స్వామివారిని పురాతన కాలం నాటి వజ్రాభరణాలతో అలంకరించి కళ్యాణోత్సవాలు నిర్వహిస్తారు కళ్యాణం జరిగిన తరువాత కూడా సదస్యం తోట ఉత్సవం చక్రస్నానం వంటి క్రతువులను మరో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తారు పుష్పయాగోత్సవాలు నిర్వహించి మరో మూడు రోజుల పాటు భక్తులను ఆనందపరుస్తారు ఇవిగాక ఏటా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ధనుర్మాస వేడుకలు శ్రీరాముడి అధ్యాయనోత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతాయి స్వామివారి కళ్యాణ వేడుకలు ముగిసిన తరువాత కూడా ఇరవై రోజుల పాటు ఉపమాకలో తీర్థం జరుగుతుంది ఈ కళ్యాణోత్సవం తిలకించడానికి ఉత్తరాంధ్ర ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు వస్తూ ఉంటారు క్రీస్తు శకం ఆరవ శతాబ్దంలో తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాండ్రేవ్ సంస్థానాధీసుడైన శ్రీకృష్ణ భూపాలుడు ఉపమాక వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు స్థల పురాణాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది బ్రహ్మ వైష్ణవ పురాణంలో గరుడాచలంలో ఈ క్షేత్ర వివరాలు సమగ్రంగా ఉన్నాయి క్రీస్తు శకం పదిహేడు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో పిఠాపురం సంస్థానాధీసుల వారు ఈ స్వామివారిని విశేషంగా ఆరాధించేవారట సిపి బ్రౌన్ ప్రస్తావించిన హిందూ దేవాలయాలలో ఈ ఉపమాక క్షేత్ర ప్రస్తావన కూడా ఉందట ఈ క్షేత్రంలో తీర్థ సమయంలో వ్యాపారులు బియ్యం మసాలా దినుసులు తీసుకువచ్చి అమ్ముతారు భక్తులు తిరిగి వెళ్తూ ఈ దినుసులను కొనుగోలు చేసి ఇళ్లకు తీసుకుని వెళ్తారట 
స్వామి సన్నిధిలో కొనుగోలు చేసుకున్న దినుసులు ఇంట్లో వినియోగించుకుంటే తమకు శుభం కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం ఐదు చేతులలో దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణార్థం పంచాయుధాలను ధరించి ఒక హస్తాన్ని భక్తవత్సలుడనడానికి ప్రతీకగా అభయ ముద్రాంకితుడైన ఈ ఉపమాక వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుని ఆయన కృపకు పాత్రులు కాగలరని ఆశిస్తున్నాము